mahali gani mtazamaji wa Star TV karibu katika kipindi cha sheria zetu ni kipindi kinachokupa nafasi wewe kufahamu mambo mbali mbali ya usio sheria na leo tutangazia nafasi ya vijana katika uongozi kujadili hili ni naye mgeni wangu hapa huyu ni afisa vijana kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC Ali Saif Ramadhan langu jina ni Athmani Mihula na kusibaki nasi ili ufahamu mambo mengi zaidi kuhusiana na mada ya leo Bwana Ali karibu sana na kipindi. Asante sana bwana Athmani. Sawa sawa. Na kama nilivyotambulisha hapo awali kwamba leo tutaangazia nafasi ya vijana katika uongozi. Naam. Uh, sasa tuangazie eh, kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012 mm. Tanzania ina vijana walio na umri kati ya miaka 15 mm. mpaka 24 wanafikia mm. milioni 8.6. Mm. Eh, tuangalie swala hili. Je, nafasi yao ya uongozi ni ipi? Asante sana bwana Athmani kwanza kabisa nipende kushukuru kwa nafasi hii ya kuwepo hapa kwenye viunga vya television yetu pendwa lakini pia nipende kushukuru kwa nafasi hii kuzungumzia vijana na kwa sababu umeamua kwanza na sensa ya mwaka 2012 naomba ni nikupe ni pia mrejesho wa kwamba 2012 mpaka sasa ni zaidi ya miaka nane. ni zaidi ya miaka saba kwa nane. ambayo tunasadiki kusema kwamba vijana watakuwa wameongezeka kwenye idadi ya milioni 8.6 watafika hata kwenye milioni kumi na kadhalika kwa hiyo bado tunapozungumzia vijana tunazungumzia kundi ambalo limeendelea kuongezeka kuwa jingi katika jamii kwa hiyo tunapozungumzia nafasi ya vijana katika uongozi nadhani kitu cha kwanza cha msingi kuzungumzia uongozi ni nini kwa sababu tunaweza tukazungumzia bakuri alafu tuna tafsiri tofauti ya bakuri uh, uongozi kwa minajiri ya, ya neno ambalo ni jepesi tu kueleweka ni katika u, kuongozana au katika ku, kufikia shabaha za maendeleo fulani ya watu fulani kwa hiyo tukizungumzia uongozi humu ndani kuna wanaoongozwa kuna wanaoongoza sawa eh ambao wote hao wanachagiza kwa pamoja kuleta mafanikio ya neno la uongozi. Kwa hiyo nafasi ya vijana tukizungumzia kwenye uongozi tuangalie namna gani vijana wanashiriki kuleta uongozi unaokuwepo madarakani kwenye muktadha wa nchi lakini nafasi gani vijana wanashiriki kushika nyadhifa za uongozi uliopo madarakani kwenye muktadha wa nchi. Uh, sasa kwenye kulizungumzia hilo nadhani uh, kwa, 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 kwa minajiri hiyo bado vijana hawajapata uh, tunasema amsha mm. ya kuona kwamba wao wana wajibu katika ku, 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 kusababisha uongozi unapokuwa madarakani kuwepo mm. kwa hiyo hapa tunazungumzia labda katika muktadha wa upigaji wa kura mm. yeah. muktadha wa kushiriki kwenye vikao vya serikali mbalimbali mbali, labda za mitaa mm. lakini muktadha wa kuwa na hoja kuhoji kuhusiana na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo mm. uh, uh, kwa kulisema hili maana yake bado tunaendelea kubaki na takwimu na tafiti za, za, za nyuma kuanzia 2019 kurudi nyuma mm. bado hatuzungumzie 2019 kwenda mbele mm. so nadhani hapo nazungumzia hivyo lakini ukizungumzia kwenye nafasi za vijana katika uongozi sasa mm. bado tunaona nafasi nyingi za vijana ni zile ambazo ni za uteuzi mm. kwa maana kwamba vijana kumbe bado wana uwezo na walioteuliwa baadhi yao tunaona wanaonyesha uwezo yeah. kwa hiyo vijana wana uwezo lakini bado wanakuwa labda wana mashaka na uwezo wao. Mm. Kwa wale watu ambao tunasema wametutangulia kiumri na kiuzoefu mm. wanaona huenda ule kijana akaleta chachu ya mabadiliko katika utekelezaji mm. na anapoteuliwa anafanya vizuri. Mm. Ni wachache sana ambao wana, wanatuangusha. Mm. Kwa tunasema kwamba sasa kumbe kama tuna uwezo wa namna hii, yani watu kwenye, kwenye nafasi za uteuzi wanafanya vizuri, mm. kwa nini sasa sisi tusiwe moved, tusijitoe wenyewe kutoka mm. kwenye mioyo yetu? tukaamua sasa kuingia kwenye mashindano rasmi mm. na tukachukua hizi nafasi katika nafasi za uongozi. Mm. Kwa mimi nadhani kwa kuanza labda mimi ningelizungumzia kwenye muktadha huo mm. labda tunavyoendelea tunaweza tukaingia ndani mm. zaidi. Sasa tu, tu, tuangazie katika hizo uh, nafasi ya vijana kushiriki katika ngazi za uongozi. Mm. Uh, umesema hapa kwamba sasa hivi vijana wapo kwenye nafasi hizo kwa njia ya uteuzi wengi wao. Wengi wao. Mm. Uh, sasa uzito na kwa wapi yani kwamba unatoka wapi uzito wao kushiriki nafasi hizo kwa kuchaguliwa uh, nadhani nikizungumza mimi kama kijana lakini mm. nikizungumza mimi kama mwakilishi wa kundi la vijana kupitia kituo cha sheria na haki za binadamu mm. uh, nadhani ni ni uoga uoga mm. ambao mwanadamu yeyote ameumbwa nao mm. kwamba unapomkuta unapomkuta mtu mzima au mzee katika nafasi ya uongozi mm. unawaza kwamba ni kithubutu kumwambia nahitaji hicho kiti mm. matokeo ya mimi uthubutu wangu ni yapi mm. kwa hiyo watu tunaweza tukasema 
tuna uhuru wa kujaribu ila hatuna watu juu uhuru wetu baada ya kujaribu mm. kwa hiyo ukisha jaribu after hapo nini mm. kitakachotokea kwako kwa katika mm. uoga wa maisha ya kawaida kwa sababu kila mwanadamu anajitahidi kuishi mm. maisha yake mm. tunasema survival for the fittest na kila mm. mtu anaishi nafsi yake mm. ni kwamba tunapojitathmini mara mbili tunapata huo uoga lakini mm. cha pili mm, kuanzia 2019 kurudi nyuma mara nyingi ilikuwa inaonekana ili kushika nafasi ya uongozi kwanza natakiwa uwe una umaarufu fulani mm. inawezekana ukawa maarufu muhimu au maarufu sio muhimu lakini so. umaarufu fulani kicha pili unatakiwa uwe na rasilimali hasa ni fedha mm. ambayo itakuwezesha wewe kuwafanya wanao kupigia kula au kupigia kula kwa namna yoyote yeah. sasa vijana wengi ambao wanakuwa wana mawazo mazuri kwenye uongozi mm. bado wanakuwa hawana fedha wanamkuta kijana baba katoka chuo moja kwa moja ila bado wana mawazo mazuri mwisho siku wanabaki kuwa washauri ambao pia ushauri wao pia hauchukuliwi mara nyingi yeah. kwa nadhani tuki badilisha tukibadilisha hii wanasema huu mfumo ambao tunampata kiongozi kwa alicho nacho mm. haswa kwenye masuala ya fedha basi mm. tunaweza tukatoa fursa nyingi kwa vijana yani kwamba mimi ninapohitaji ubunge mm. isini lazimu mimi niwe na pesa za kuwarobu watu mm. wengi sana wanipitisha jina langu kwa mm. tiketi ya chama fulani ili niwe mbunge mm. iwezekane tu mimi kuuza maneno yangu akaona kwamba yanafaa nao wakanipitisha nadhani mm. hizo ni changamoto chache mm. katika nyingi ambazo vijana kama mimi wamewahi kukutana nazo mm. kwa zinatunyima uthubutu kwa sababu mm. ya hivyo lakini vingine ni vile vitisho baada ya kusema na mimi nahitaji labda jimbo mm. unakuta ule mwenye lile jimbo anakuona wewe kama ni adui lakini mm. uongozi kwenye demokrasia ni huru na tunakubaliana kutokukubaliana katika kumfanikisha maendeleo mm. kwa hilo nadhani pia lakini lingine ni matarajio vijana tuna matarajio makubwa sana kwenye makundi ya wanadamu vijana wana matarajio mengi yani kijana ndiye ambaye anataka awe na gari nzuri nyumba nzuri mke mzuri na kila kitu sawa eh? mm. lakini kwenye umri utakaopita baada ya hapo utakapokuwa labda ukizungumzia mke mzuri alafu umeshaoa mm. hata kama mke wako akiambiwa ni mbaya utakuwa na ule wimbo wa huyo ni chaguo lako mm. so itakuwa ndio hivyo mm. lakini ukija kwenye masuala mafanikio kuna umri ukifika utaona mm. hapa mimi hapa siwezi ku kubadilisha maisha acha tu niboreshe nilionayo. Mm. Kwa kwenye hivyo kijana anaweza akasema mimi naendaje kugombania uenyekito wa serikali za mitaa. Mm. Uenyekito wa serikali za mitaa ni uongozi ambao ni wa kujitolea. Ni uongozi ambao hauna mshahara maalum. Ni uongozi duni. Mimi naanzaje kwa kule? Mimi nataka ubunge kitu ambacho katika uongozi mm. kuanza chini sio kosa na ni yeah. sehemu ya kujifunza mm. na kuonyesha uwezo wako zaidi. Mm. Kwa nadhani hizo changamoto chache mm. ni katika nyingi zinazotukomesha. Ah. Uh, kuna baadhi nilishawahi nili, nili kuzungumza na vijana uh, mm. baadhi yao uh, wakiwa na lalamiko kuu uh, na mitaala ya elimu mm. uh, kutoyo wajenga vijana uh, mm. kuja kukamata nyazi nyaza mbalimbali za uongozi mm. si kwamba uh, kutokuwa na uwezo wa kifedha ama rushwa mbalimbali mbali kwenye vyama vya siasa mm. ndio zimekuwa kikwazo wewe mm. uoni hili nalo ni tatizo kwamba mitaala ya elimu yetu haiwaandai vema viongozi mm. kuja kushika nyazi fadhali mbali, mbali katika uh, nchi yetu ni kweli na ndio maana nilivyokuwa nazungumza mwanzo mm. nilisema kuna changamoto nyingi mm. mimi nimetaja baadhi ila ukizungumzia mitaala ukazungumzia vijana na ukazungumzia uongozi mm. tunakuwa tume tume tume, tume, tume shabaha maalumu ya kijana kuwa kiongozi mm. kitu ambacho tunatakiwa tukiri tu kwamba mfumo wetu wa elimu bado hauko wazi kumtengeneza kijana kuwa kiongozi mm. kwa sababu tumeshatengenezwa hiyo dhana kwamba kiongozi ni mtu fulani ambao ni mteule mm. lakini kiongozi ni mchaguliwa kutokana na mm. sifa za utendaji wake yeah. tukishapewa kiongozi ni mchaguliwa kutokana na sifa za utendaji wake mm. tutakuja kuamini kwamba maadili ya uongozi yanapaswa kutambulika na kila mwananchi ili tuweze kupata nguvu ya kuhoji mm. na hapo ndo utapata msingi wa kufundisha elimu ya uongozi kama elimu ya uraia mm. inatakiwa katika nchi yenye maendeleo anayeongozwa yeye anayemuongoza anapaswa aongoze vipi mm. ili apate nguvu ya kumuhoji na hiyo ni sawa na uwezo wa kusema anayeongozwa awe na sifa sawa na anayeongoza kwa maana kwamba wewe ni mbunge wangu ila na mimi hizo sifa za ubunge zote ninazo mm. kwa nina uwezo wa kukuhoji lakini bado mchi wetu kwenye mfumo huu haijafunguka kwa sababu tulikuwa tunawaandaa watu fulani kuushika mm. nyadhifa fulani mm. lakini natumai kwa mabadiliko ambayo tunaweza tukayafanya kwa sababu sheria hizi zinabadilishwa mm. na miundo pia na mifumo inabadilika tunaweza tukafika ila changamoto ya kuwa na muundo mbovu au mfumo mbovu wa elimu katika kuzalisha viongozi mm. ni kitu kilicho wazi sana kama mm. tatizo la ajira kwa vijana ndio uh, tukirejea katiba nasema mm. kwamba eh, kijana eh, mtu ambaye anapaswa kupiga kura kwa maana mm. kuchagua Mm. anaanzia umri wa miaka 18 mm. lakini kuchaguliwa anaanzia umri wa miaka 21 mm. je uoni kwamba uh, 
uh, katiba kwa mtindo huu mm. inakuwa kikwazo kwa vijana kushika nyazfa inawezekana uh, kuna kijana wa miaka 18 nataka agombe wenye kitu serikali mta mm. lakini katiba haimruhusu mm. ili wewe unalionaje tuki 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 tukizungumzia katiba tunazungumzia hoja ambayo pia inaweza ikawa na muda wake mwingi wa kuitafakari lakini kwa mahusiano na vijana mm. tunaendelea kusema kwamba bado katiba yetu imekuwa finyu kutengeneza mianya ya vijana kufanikiwa mm. huo ni mfano mdogo ambao umeusema lakini bado kuna vijana ambao wangetamani kuwa wagombea binafsi mm. na ni uhuru tu binafsi ambao katiba hiyo hiyo kuna kifungu kinatoa uhuru wa mtu ku associate au kujamiana mm. kwenye kundi ambalo anaona linafaa mm. lakini bado kuna kifungu kinafunga kwamba mm. huwezi kuwa kiongozi mpaka uwe na mm. chama manake kinakulazimisha mm. wewe kujamiana mm. kwao mimi naweza nikawa nina mawazo mazuri ya kuleta mabadiliko nikiwa kiongozi mm. na siamini ilani ya chama chochote au itikadi ya chama chochote mm. ila siwezi kuyatekeleza hayo mambo mpaka niingie kwenye chama tayari nimefungwa kama kijana mm. na lazimisho lakini mm. ukiingia kwenye chama wanakuambia hiki chama kijana wana miaka 24 hiki kija, chama kina miaka hamsini mm. ni kikubwa kuliko wewe tuna miiko na itikadi zetu mm. hicho unachotaka kukimplement au kukitekeleza mm. kwa sasa sisi hatuwezi kufanya kama chama tayari kijana atachafuka mawazo yake mm. kwa sababu ila ni na itikadi ya chama inatofautiana na mawazo yake anataka kutekeleza. Mm. Kwa tukizungumzia katiba na ndio maana kituo cha sheria na haki za binadamu na wadau wengine wa maendeleo haswa kwenye harakati za haki za binadamu mm. wanahitaji na wanahimiza na wameendelea kuhimiza kwa muda mrefu uhitaji wa katiba inayotokana na wananchi. Mm. Hili ni kwa sababu kwamba tuweze kuzingatia makundi maalumu ya wananchi na mahitaji yao kwa sababu asili ya katiba ya sasa ilitokana na kundi la watu ambao yakapeleka kwa wananchi. Kwa tunasema solution ilianzia juu ikaenda chini lakini kikawaida solution inatakiwa ianze chini iende juu. Mm. Wananchi sisi tujaribu kupendekeza tunachokihitaji. Mm. Hapa juu huko kuna timu ya wataalamu ya kuboresha mawazo tunaoyahitaji kuwa katika mfumo rasmi wa utekelezaji. Mm. Kwa tuseme kuhusiana na hiyo katiba ni kweli mm. miaka 18 anaruhusiwa kupiga kura lakini miaka na moja ndo anaruhusiwa kuwa kiongozi. Mm. Sasa kama huyu miaka nane haruhusiwi kuwa kiongozi kwa nini anapewa haki ya kuchagua kiongozi ambaye atamuongoza yeye bila yeye kuqualify kwenye ile level. Unaona kuna vitu kwenye mkanganyiko. Mm. Lakini bado sheria hizi zinatofautiana kwa sababu tafsiri ya kijana ni nani tunapata kwenye sera ya maendeleo ya vijana ya taifa ambayo ile sera imeboreshwa mwaka na, na, na saba kutokana na tamko lao tunasema uh, Uh, liko la Afrika uh, umoja wa Afrika kuhusiana na vijana mm -hmm. tunasema Afrika Union on Youth Charter si ndio bwana yeah. ila nilizungumzia uboreshaji wa hii sera ili wafikishe maendeleo vijana mm -hmm. ndio maana tukaboresha sera yetu 2007 mm -hmm. lakini bado inasema kijana ni miaka 15 kwa miaka 35 mm -hmm. sasa kama tuna appreciate kijana ni miaka 15 mm -hmm. leo hatuna hiyo haja ila kuna kipindi tutafikia kuwa na haja kama tunadhani kijana akiwa na miaka 15 anaweza kujitambua turudishe umri wa kupiga kula nyuma mm -hmm. na bado tuangalie kama kuna uwezekano wa kurudisha humu umri wa vijana kushika nyadhifa wakiwa na umri wa namna hiyo mm. lakini ni mambo ambayo ni ya kitaifa na tunapaswa kuyazungumza kwa pamoja bila ya mmoja kujiona anajua zaidi au ana mamlaka ya kuamulia wenzake mm. tukirudi kwenye jamii uh, uh, kwenye nyasfa hizi za za uongozi ambazo zinawakutanisha jamii na viongozi moja kwa moja mfano mwenyekiti wa serikali za mtaa ama kijiji ama kitongoji uh, wanajamii wengi hawana imani na vijana Eh, nyasfa hizo nyingi zinashikwa na wazee. Mm. Kwa nini? Ni ni ni, ni sema tu ni kwamba hiyo ni athari ya mapokeo na historia katika uongozi wetu wa nchi. Mm. Kwamba leo hii kijana ukimkuta hata wewe ukienda kwenye uongozi wa serikali ya kijiji, ukanikuta mtu kama mimi ni mwenyekiti, utanishangaa kwa sababu kichwa chako kinakwambia mwenyekiti wa serikali ya kijiji kwanza anatakiwa awe mzee lakini pia katika itikadi tu za kueleweka kwenye jamii yetu anatakiwa pia awe na element element vya ushirikina. Mm. Yaani kwamba it's something ambao so weird mtu kusema kijana. Yaani watakuwa mm. mshaona kashangia kwenye kundi la wachawi, mwenyekiti wa kijiji yule jamaa. Mm. Si ndio? Mm -hmm. eh, lakini hiyo ni ni mindset au tunasema ni dhana ambayo tumetengenezewa katika kuzuiwa kufanikisha mawazo yetu. Ni sawa tu na mfumo dumo ulivyokuwa unasema kwamba mwanamke akiwa mjamzito asile mayai asile nyama mtoto mdogo asitangulie kula nyama ni katika kukuminyaminya haki zako za msingi usifaidi mema ya nchi mm. 
lakini ni, ni kweli kwamba sisi vijana kwa sababu tumeaminika kwenye nyadhifa kadhaa kuanzia kwenye ubunge kuanzia kwenye madiwani wanapata mpaka nyadhifa nyingine tunaweza tukaliongoza hili taifa kuanzia chini tukawaachia pale tu kwenye rais kwa sababu ya kile kiwango cha cha umri lakini kwingine kote tunaweza tukaja kuwa na waziri mkuu kijana kabisa kwa sababu haina limitation ni imani ya kumwamini mtu na wapo wanaofanya kwenye mataifa mengine viongozi vijana wanafanya vizuri kwa hiyo tuseme kwamba jamii inatapaswa ibadilike kwa sababu tukisema vijana hatuwaamini tunataka tuwaamini nani kwa sababu wao wazee au watu wazima ambao tumeshawahi kuwaamini wameshawahi kutusaliti tena kama taifa wamesha tuingiza kwenye matatizo makubwa kama taifa wamesha tutia hasara kama taifa na kuna mambo ambayo leo hii sisi tunayalipia kwa sababu tu ya makosa ya wazee wetu kwa tunasema kwamba kuto kumwamini kijana labda kwa kosa la kijana mmoja ni sawa tu na sisi kuto kusema kwamba hatutawasamea wazee wetu kwa sababu kuna wazee walishawahi kutusaliti kama taifa. Mm. Kwa ni kitu ambacho tunataka turudi mezani tuone kwamba kila mtu ana fursa sawa. Mm. Ehe, na hiyo imani ya kwamba vijana hawawezi kushika nyadhifa ya uongozi kwa mfano kwenye ngazi ya serikali za mitaa mm. iondoke kwa sababu sisi tunaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Mm. Hatuwezi kusema kwamba tutamzidi nani mm. lakini kijana ndio sehemu ambayo damu ipo kwenye 100% mm. degree za kuchemka. Yaani mm. ukimwamsha hata saa 8 anaweza kufanya kazi. Mm. Sio nsome. Mm. Kwa hiyo tunasema hilo hilo ndo wazo langu mimi kama kijana mm. lakini naamini ndio mtazamo wetu sisi kama vijana mm. kwamba tuna uwezo wa kufanya kazi mm. na tunapoaminika tunaweza kutunza hiyo imani. Mm. Ah, tumeona katika mas ma, ma siku wa miaka kadhaa vijana wamekuwa wasindikizaji katika chaguzi mbalimbali yani wao e, wanapanga misururu katika kuchagua watu hawachangamkii fursa hizi hawachangamkizi mm-hmm. e, fursa uoni kwamba e, kuto e, changamkia hizi fursa kuna kuhamisha ajenda za vijana kutekelezwa maka vijana wana, wana ajenda nyingi nani atawasemea kama vijana wenyewe wao wapo katika misururu ya kuchagua tu na si kuchaguliwa sisi vijana tuna ajenda nyingi ni kweli kabisa mm. na sisi vijana ndio ambao kwa mara zote tukisema kama mara nyingi tunao waweka viongozi wetu madarakani kwa sababu ukizungumzia vijana utazungumzia kundi kubwa la wasanii mm. ambao sasa tunaenda kwenye uchaguzi utasikia nyimbo nyingi sana za kampeni zinatengenezwa na vijana mm. hawa wasanii kuna waigizaji utasikia mm. hao hao wana wasifu hao viongozi ambao ni vijana tu tunafanya hivyo mm. na kwa namna yetu sisi tunavyofanya wao wanapata nyadhifa mm. lakini sisi tunavyosema kusindikiza sisi ndio ambao huwa tunavaa t-shirt za vyama vingi mm. sisi ndio boda boda tunaotangulia mbele ya msafara wa mheshimiwa anayetaka ridhaa mm. Kwa hiyo vijana ni kundi ambalo ukiliondoa kula haziwezi kuzidi ya msini mm. za taifa hili. Mm. Niuliza wewe kijana huna adabu umeanzia wapi? Yaani unatoka straight from chuo kikuu unataka ubunge. Mm. Hivyo unatuona sisi tuliokaa hapa hatuna akili. Mm. Lakini hakukua na maana hiyo mm. na hakuna chama ambacho kinaweza kikathibitisha kwamba hayo anaosema ni ya kweli kwa sababu kila chama kina jinadi kuwa kisafi lakini sio rahisi kwa kijana tunasema kwa lugha nyepesi ya vijana kutoboa kwenye chama cha siasa ikiwa hauna connection mm. na hauna pesa. Sasa kwa namna hiyo mimi sina pesa, sina connection. Uchaguzi umekuja na shirikije? Dili mm. nipate pesa ya kula, basi nivesha yote t-shirt yako nichukue hela, mm. niweze nikasurvive. Lakini sio final option, sio sio chaguo langu la mwisho. Chaguo langu la mwisho lilikuwa nahitaji kuwa kiongozi, lakini kwa sababu ya mazingira, sababu za kimazingira zinatufanya vijana tu wasindikizaji. Mm. Lakini tunaamini kwa kwamba uelewa unazidi kuongezeka na kuna vijana wengi ambao kama mimi na wengine wengi tu wanaelezea kuhusiana na nafasi ya vijana na baada ya kuwa wasindikizaji tutakuwa na tiketi za kusafiria na tutasindikizwa na wazazi wetu watatusindikiza kwa kutuamini kwamba tunaweza kufanya hivyo na itakapokuja kuwa uraisi hauna ukomo wa muda yani kwa maana kwamba hauna kiwango cha umri wakasema hata mtu mwenye miaka 35 mimi ni matarajio yangu kwamba Tanzania inaweza kuongozwa na kijana akiwa ngazi ya urais. Hey, bwana Ali sasa tuangazie uh, tumeona bunge lilitunga sheria ya balaza ya vijana na taifa. Uh, labda kwa wewe kama ni afisa vijana tuangazie haya mabaraza na sera ya vijana na taifa mm. na sasa hivi ile sheria ingawa kanuni na bado hazijatungwa mm. ili utekelezaji wake uanze rasmi mm. ifi haya mabaraza yanakata kiu kweli ya vijana hatuwezi kulihukumu kwa sababu hili baraza bado sio hai mm. sheria imetungwa mwaka 2015 sheria namba 12 mm. na inazungumzia mabaraza ya vijana inayaunda kuanzia ngazi ya ya, ya mitaa labda tuseme kata wilaya mkoa mpaka taifa lakini bado hakuna kanuni zilizotungwa au tunasema hakuna utekelezaji 
wa muundo wa haya mabaraza mpaka sasa hivi kwa bado hayajaundwa kwa kama lingeliundwa tungeweza kulitathmini kwa utekelezaji wake hata wa miezi mitatu kwa mimi nikizungumzia kiujumla kwamba halikati kiu nitakuwa nimewahi sana kuleta utungo sera, lakini sera, sera. lakini sera ipo tujaribu kujikita sasa kwenye sera mm. uh, haya mambo kidogo yamekuwa yanatukanganya yanalagai yana hoja za vijana kwa sababu sera utekelezaji wake tunaona hizi tunasema yani juhudi mbalimbali za serikali na wadau wa maendeleo mm. katika kuifanikisha sera kwa sababu sera ni document kubwa hawezi ukasema unaitekeleza una sasa mm. utachukua kipengele unakitekeleza kwa mfano upatikanaji wa ajira mm. wakizungumzia serikali hii inataka viwanda ukizalisha viwanda utazalisha ajira kwa vijana manake mm. sera imetekelezwa na kadhalika okay. lakini haya mabaraza tunaweza tukatengeneza vyombo vingi sana ambavyo tukadhani sauti ya vijana inawakilishwa kumbe tumeigawanya kwa hiyo ni hoja kabisa madhubuti kwamba tuna haja sisi kama vijana kama ulivyosema mwanzo mm. tupambane tushike nyazifa za uongozi mm. ili sauti yetu iwakilishwe na kijana au na vijana wenzetu mm. kwa sababu kinachotokea sasa wanaotuwakilisha ni ile kwenye kwenye vita ya paka na panya alafu paka wanakaa bunge la kutunga kuhusiana na masuala ya panya mm. haiwezi kuwa rahisi kama watu watataka kukulinda masuala ya vijana pasina kuwepo vijana kushiriki kwenye hayo maamuzi Mm. Kumi na dhani cha kwanza kama serikali tuyatekeleze haya tuliyodhani sheria inaweza ikayakidhi mm. lakini patakapotokea mapungufu tutayajazilia lakini pia itakapokuwa haifai sheria inafutwa mm. tusipoteze muda turudi kwenye hoja ya msingi mm. Kumi na dhani ni hivyo ila tukisema inakizi au haikizi hii bado haijaja mm. lakini kilichopo bado hakijatufikisha tunapopahitaji uh, tuangalie sasa ai e, mfano hiyo hiyo sheria ya ya baraza la vijana ya taifa mm. imetungwa 2015 mm. kanuni mpaka leo mm. bado uunduaji wa hayo mabaraza eh, uunduaji uunduaji wa hayo mabaraza mm. bado sasa wewe kama kijana mm. uh, unaona wapi pana tia mta, mkanganyiko wa kutoundwa haya mabaraza ugumu ni mdogo yani ugumu ni kwamba wa kutekeleza sio vijana yani mm. kwamba ni ngumu sana wewe hapo mtu mu Afrika ukakaa ukaanza kutafakari maslahi na na ukuaji wa watu ambao sio wa Afrika. Ini ngumu sana. Yaani mm. ili tuyatekeleze haya tulipaswa kwa mfano kuna wabunge sasa hivi wachache wa vijana lakini bado sauti zao zinakuwa ndogo kwenye hili. Tunahitaji kuongeza speed kwenye uongozi ili vijana tushike hatamu. Kwa pamoja tukisema tunataka utekelezaji wa hili Mm. Hakuna ambaye atakayepinga lakini sasa hivi watu watakwambia kwamba nchi ina ajenda nyingine tunatekeleza kitu mm. fulani kwa sababu mm. wao sio maslahi yao mm. wengi ambao wanatukwamisha kwenye hili wameshavuka kwenye kipindi cha ujana kwa mm. they are not interested on this mm. kwa lazima tukae tukubaliane kwamba hii vita ni ya kwetu wanajeshi ni wa kwetu na sisi ndio wapambanaji mm. tusipende kukodi majeshi hata tusaidia mm. kwa sisi tunatakiwa tuamini kwenye vijana ndo wanaweza kuleta hata hoja kama hii tukitaka tuipresent vizuri bungeni mm. ni kuwakamata wabunge vijana kuna wabunge vijana wapo wanazungumza kina Alima Bulembo na wengine mm. unaweza ukawakamata tukawaambia hoja kama hizi mm. kwa umoja wa sauti zao wakazungumza ingawa bado hazitakuwa kubwa lakini tuanze kuonekana tunahitaji mm. mwisho wa siku tutafanikiwa mm tutafanikiwa mimi naamini tu, tumeshuhudia kwamba wakati wa chaguzi mbalimbali mbali, mm. uh, makundi mbalimbali huwa yanatoa vipaumbele vyao mm. wale mavu wanazunguza mm. maslahi yao wanawake nyinyi vijana labda mshakaa kupanga eh, labda chaguzi unakuja tuzungumze nini maana ku, ku, kushiriki mmesema mm. kuna vikwazo mbalimbali vinakuwa yes. je hata kukaa kuzungumza mahita jenda kuwapa hao waheshimiwa jamani sisi ya kwetu ni haya hapa tunaomba mwatekeleze haya chafanya au na mpango gani vya na kufanya labda ni kwambie tu kwamba kikwazo kikubwa sisi hatuna mvuli mmoja. Mm. Ukizungumzia vijana, ukienda kwenye vyama vya siasa kwa mfano mathala ni tutolee mfano tu chama cha CCM kina vijana wake, cha Dema wana vijana wao, Kafu wana vijana wao na kadhalika na kadhalika. Mm. Na mimi tuseme labda LHRC kitu cha chenaki za binadamu nawakilisha kundi la vijana wote Tanzania mm. lakini bado hayo tunasema moral authority ya kuwazungumzia wote sina sawa eh? kwa sababu mimi ni afisa mm. lakini naona haja ya kuwepo kwa connection kuwepo kwa huu mwanvuli ambao vijana bila kujali maslahi ya chama tukaja pamoja mm. tukasema hichi ndicho tunachohitaji mm. kitu ambacho tunagawanywa yani mm. mimi kijana nikizungumza kama sitokei cha chadema mtu mtu, mtu wa chadema atasema huyo ni msisem kama sitokei sisem atasema huyo ni chadema kama sitokei huko kote atasema huyo ni kafu au huyo ni mtu fulani kwa sababu ni mawazo mazuri mm. lakini huyo kijana alosema sio wa kwetu mm. tumefikia hatua sasa hata kama mimi kijana nikiwa mwizi kuna wengine watasema huyo mwizi ila ni wa kwetu 
Kwa hiyo hawezi kuwa mwizi kwenye hili. Mm. So tumefikia hapo. Mimi nasema kama kweli hii sheria ingetekelezwa ili baraza lilikuwa halina chama tungekuwa na sauti na chombo. Hatufiki huko wenzetu wale mavu wana shirikisho. Sawa, shivawata. Ni shirikisho ambao wanakusanywa wote wanafika pale sauti na kuwa moja. Ukizungumzia wanawake hawana balaza la wanawake la taifa. La, 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 lakini kuna mashirika ambao yanaweza kuratibu ushirikiano wa wanawake wakafika pamoja wakitoa sauti moja. Kwa tunasema, sisi tumegawanywa lakini tunaona haja yetu. Sisi vijana tunafanana mahitaji ingawa tunatofotiana kwa baadhi tunahitaji chombo au tunahitaji uwepo wa hii sauti kuu ambayo itasema sisi kama vijana tatizo la ajira ni la kwetu sote tumekuwa mawapi labda ningezungumzia ajira kwa uchache mpaka vijana kuna tutua tumefikia tukasema tuki graduate tukihitimu basi vile vyeti vyetu vya degree viweze kutumika kama bondi tupate hata mikopo ya milioni mbili sababu mimi nimesoma miaka mitano na degree hiyo ukibaki nayo mimi siwezi kujustify popote kama nimesoma nipe basi hiyo milioni mbili nikafanye biashara lakini bado still hakuna initiative au hakuna juhudi za msingi kwenye kuliwezesha hilo na bado nataka kijana akitoka hapo kazi experience miaka mitatu anazurula mtaani unasema kijana mzurulaji unamwambia kijana jiajiri it is very very impossible kumwambia kijana ajiajiri straight from university or college na sio kauli nzuri kwa kiongozi ambaye anapenda kuzungumza hiyo sio kauli nzuri kwa sababu nimekopeshwa elimu bado mnataka nije nijiajiri wakati sijalipa elimu yenyewe nilokopeshwa nikopesheni tena kwa sababu deni la taifa sijajai kuisha hata mimi msiogope deni langu kutokuisha give me loan again nikopeshwa nifanye biashara hapo tutatengeneza ajira lakini mimi nadhani kilio cha vijana hakiwezi kuisha na bado tunaendelea kutumika kama daraja kuwafanikishia watu ndoto zao haijawahi kuwepo uchaguzi ambao hakuna ahadi ya ajira kwa vijana ndio uh, katika kumalizia uh, kipindi chetu neno lako la mwisho hasa kwa vijana na serikali ni lipi neno langu la mwisho kwa vijana sisi kama vijana tunatakiwa tutoke kwenye kundi la kulalamika na tuwe kwenye kundi la maamuzi it is very impossible inawezekana sana uwepo kwenye kundi la maamuzi pale ambapo tutaona kila tatizo letu ni fursa kwa sababu hata aliyegundua ngazi uh, kwa kwa maneno yetu tu ya mtaani na tafsiri ambayo sio sahihi ni mtu mfupi mm. baada ya kushindwa kupata vitu vya juu virefu zaidi mm. kwa hiyo angeona ufupi wake ni changamoto asingeweza kutatua lakini mpaka leo tuna enjoy kuwepo na vitu kama ngazi mtu mfupi alitumia ufupi wake kama fursa mm. kwa bado vijana tunatakiwa tutumie shida zetu kama fursa za kujikwamua wenyewe tunaamini kila uchaguzi watatufata mm. huu uchaguzi mdogo wa 2019 hebu turinge basi mm. tusikubali kwa kuveshwa tisheti na kofia hebu tuongeze dau yani kama if we are not capable to take those position Hebu tuongeze dau basi. Yaani vijana hata kama ukichukuliwa na kuona unacheza boda boda pale una laki mbili yako laki tano yako mfukoni. Kesh, apate akosi atajua mwenyewe. Sio ameamua. Lakini kama fursa ziko wazi vijana tuchukue uongozi wa serikali za mitaa ni mwanzo wa uongozi mwingine. Utakapofanya vizuri uongozi wa serikali za mitaa watu watakuona, utakapoomba na utakapohitaji kushika nyenye vifanya nyingine za udiwani na ubunge, ni rahisi watu kusema alifanya vile huyu anastahili so hiyo ndio wito wangu lakini kwa serikali wajibu wake wa msingi kisheria watengeneze mazingira serikali haiwezi kugawa mishahara au pesa kila mlango wa nyumba ya mtanzania ila mazingira rafiki yanatengenezwa na wao kwa sababu wao ni watunga sera na watunga sheria kwa mimi naamini wanatusikiliza wanatusikia sisi vijana kilio chetu kinaendelea kubaki kuwa hicho wao wana nafasi yao na sisi tuna nafasi yetu hakuna haki bila wajibu ila sasa wajibu wanaowajibika ni wachache sana ndio maana haki zetu tunazidai kwa sauti kuu nikushukuru sana bwana hali kwa nasi katika kipindi uh, uangalishe vijana bwana fanye harakati za kuonesha vijana mwache <laughs> kulalamika eh? vijana tuache kulalamika <laughs> taunganisha <laughs> taunganisha <laughs> kwa nukta hiyo mtazamaji wa Star TV kipindi cha sheria zetu kina la ziada na tumai umeelimika vya kutosha kuhusiana na mada ya leo Kumbuka leo tulikuwa tunaangazia nafasi ya vijana katika uongozi. Kujadili hilo nilikuwa na Ali Saif Ramadhani huyu ni afisa vijana kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC. Langu jina ni Athumani Mihula. Kumbuka kipindi hichi kimedhaminiwa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC. Nikusii tu uendelee kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Star TV.